Avanzando de acuerdo a los plazos establecidos por los equipos técnicos, se encuentra el proyecto de diseño y alcantarillado del sector de La Troya en la comuna de San Felipe. Así lo dio a conocer el alcalde Patricio Freire junto a los dirigentes del APR de La Troya, quienes informaron los avances que ha tenido la iniciativa, que ha significado varios meses de trabajo, tiempo durante el cual los vecinos y los profesionales del municipio elaboraron el proyecto. Según recordó el alcalde Freire, actualmente el sector de La Troya cuenta con un servicio de agua potable rural que atiende a 347 familias donde no existen colectores de alcantarillados necesarios para evacuar las aguas servidas domésticas, generando potenciales focos de contaminación de aguas y suelos, lo que afecta directamente a los residentes del sector. A lo que se suma que la disposición de los residuos se realiza mediante pozos negros y fosas sépticas a las que se les realiza limpieza cada cierto tiempo. Ante esta situación la municipalidad, en conjunto con los vecinos, comenzaron a trabajar desde hace unos meses un diseño de ingeniería de mejoramiento del sistema de evacuación y disposición final de las aguas servidas del sector y en ese contexto se plantearon diversas alternativas de solución, eligiendo a los vecinos que la descarga se realice a los puntos de empalme de ESVAL. Una gran participación ciudadana de, de todas las cooperativas de la PR de La Troya y decidieron una asociatividad con ESVAL en la última reunión para ya empezar el diseño definitivo de, de, de este gran proyecto al sector La Troya. Eh, nos sentimos contentos de que se haya llegado a este acuerdo, eh, que hemos trabajado varios meses ya entre el municipio, el gobierno regional y también la cooperativa de La Troya, eh, junto al municipio, para sacar adelante un proyecto que es un sueño de los vecinos. Humberto González, presidente del APR de La Troya, agradeció el compromiso mostrado por las autoridades con este proyecto, en el que llevan trabajando alrededor de un año, luego que la cooperativa se acercara al municipio para postular al alcantarillado. Trabajando dos alternativas, vía planta, eh, vía evacuar con el van, y el tema es que los vecinos, en realidad nadie quiere planta de tratamiento, y buscar también la solución más económica, y eso los conlleva a trabajar eh, con la sanitaria de la región, que es VAR, y ir afinando algunos temas. La importancia de esta solución al cantillado es necesario para las viviendas eh, y para resguardar también nuestro recurso de hídrico, que son las navas freadas, que estamos muy al margen de, de contaminación. El proyecto contempla un total aproximado de 7 kilómetros de colectores distribuidos en el sector de La Troya, salvo los puntos más alejados, según explicó Rodrigo Vargas, constructor civil de la Secretaría de Planificación del municipio y quien se encuentra a cargo del proyecto. La solución se evalúa para un total de población de 347 familias iniciales, llegando a una población a 20 años de 2.300, 2.400 personas. Podría tener una inversión inicial, de, o sea, todavía tenemos que afinar los detalles de, del proyecto, pero llegaría a tener una inversión inicial de 1.600 millones de pesos para su etapa de construcción.